Salut les petits ananas, bienvenue à La Réunion et bienvenue pour le petit topo que je vous ai préparé qui concerne le gilet stabilisateur. Alors, le gilet stabilisateur peut être appelé de différentes manières, soit éventuellement STAB, soit BCD, donc Buoyancy Control Device pour ceux qui voyagent un petit peu. Il est important de savoir que, bah, en France, c'est un matériel qui est obligatoire quel que soit le niveau. On est obligé lorsqu'on plonge dans une structure euh, d'avoir bah, un système qui va permettre de maintenir la flottabilité. Et par rapport à ça, différents types de gilets sont disponibles. Le gilet qui est le plus fréquent, celui qu'on va voir le plus souvent, c'est celui-ci. C'est le gilet réglable. Le gilet réglable, on l'appelle comme ceci parce que bah, même s'il y, y a des tailles, on se rend compte qu'au niveau des épaules, les sangles permettent de venir euh, vraiment ajuster le gilet à sa morphologie. Donc, comme ceci. Et éventuellement, sur certains, on a même des... Hop là, des sangles qui viennent clipser comme ceci pour défaire et euh, mettre et remettre son gilet sans souci. Donc ça c'est le gilet euh, réglable. Le volume d'air sur les gilets réglables va être constitué dans les poches, dans le dos, au niveau des épaules et toute cette partie-là. Donc ce qui permet d'avoir une très belle réserve d'air et euh, d'avoir une position dans l'eau assez confortable parce que euh, le, le volume d'air est, euh, est assez mobile. Deuxième type de gilet que vous allez pouvoir euh, éventuellement avoir à votre disposition, c'est les gilets comme ceci, donc les gilets à volume dorsaux. Donc on a les vessies qui sont dans le dos et le gros avantage que ça procure, c'est que bah, devant, eh ben, on est complètement dégagé. Si on a besoin de trimballer du matériel photo, par exemple euh, un bloc de décompression et d'autres choses, et eh bien là c'est idéal parce que l'air est dans le dos et devant on a de la place, on peut bouger les bras, on a facilement accès à tout ce dont on a envie euh, donc ça c'est plutôt cool euh, le truc un petit peu moins cool c'est que bah, lorsqu'on est en surface et ça nécessite un petit effort si on veut être bien, en, euh, bien euh, vertical comme ça parce que euh, le volume en lui-même va avoir tendance à vous mettre soit le nez dans l'eau soit euh, la tête en l'air donc euh, c'est le petit inconvénient on va dire euh, de ce gilet à, à stabilisation et à volume dans ça Troisième euh, type de gilet, bah c'est voilà, le volume intégral, ce qu'on va appeler euh, enveloppant. Euh, L'air va être partout autour de vous. Vous avez vu, en comparatif avec les autres, là, les sangles sont juste des sangles. Et bah là, en fait, la sangle va être aussi être une réserve d'air. Et donc, du coup, euh, l'air va être partout autour de soi, euh, au niveau des épaules, au niveau de, euh, du dos. Et donc, du coup, ça va être, euh, bah, comme son nom l'indique, très enveloppant. L'avantage que ça a, bah, c'est que du coup, euh, il y a une très grosse flottabilité, très belle flottabilité, et lorsqu'on est en surface, le volume va faire en sorte que le gilet va se comporter comme un gilet de sauvetage, et on va avoir la tête hors de l'eau tout le temps. Euh, ça, c'est plutôt cool. Euh, le côté un petit peu moins cool, c'est que bah, c'est souvent un petit peu plus compliqué à, à, à enfiler, parce que vous avez vu, à l'intérieur, il y a un petit harnais, donc là, plutôt à régler. Et, euh, et donc, du coup, bah, on n'a pas le choix, par contre, pour les enlever, on est obligé de complètement les serrer et passer les épaules. Donc ça, c'est le, le petit inconvénient de ces stables euh, enveloppantes. Donc maintenant qu'on a vu les trois types de stables, euh, bah, j'espère que ça vous intéresse, que j'espère que la plongée vous plaît et que vous vous dites, bah, ce serait quand même pas mal d'investir dans mon matériel. Et donc, par rapport à ça, je vais vous donner différents critères à prendre, en, à prendre en compte. Premier critère, et pour moi le plus important, le confort. Vous allez acheter votre matériel, il faut qu'il vous plaise, il faut que vous soyez bien dedans. Il ne faut pas craquer pour la promo qui va bien, il ne faut pas craquer pour euh, des raisons qui ne sont pas les bonnes. Le confort avant tout. Et notamment pour vous, euh, mesdames, mesdemoiselles, il y a des gilets qui sont euh, maintenant adaptés à vos morphologies. Donc surtout, destinez-vous à ceci. Surtout si vous, êtes, si vous avez des formes généreuses, eh ben, les gilets euh, sont de plus en plus adaptés aux, aux femmes et ne euh, vont pas vous comprimer la poitrine, vont prendre en compte bah, vos, euh, vos formes et vous serez quand même bien mieux dans l'eau par rapport à ça. Donc, surtout, très important, le confort. Ensuite, deuxième chose, bah, ça va être la configuration. Euh, le, euh, en fonction de votre utilisation, il eh bah, va falloir chercher plusieurs choses. Comme je vous disais sur le, la stable dorsale, eh bah, voilà, la configuration est faite, c'est très libre. On a beaucoup d'anneaux, euh, d'anneaux solides, sur lesquels on va pouvoir accrocher solidement des choses. Donc, son bel appareil photo qui coûte la peau des fesses, eh ben on est sûr de ne pas le perdre euh, et on ne va pas l'accrocher à des anneaux en plastique comme ça qui sur un malentendu bah, peuvent lâcher et si ça tombe euh, au-dessus de 70 mètres, eh ben l'appareil est perdu, l'appareil est foutu. Donc euh, la 
la configuration est très importante. Il faut savoir comment, euh, comment on cherche, comment on veut. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même plusieurs anneaux inox. Ça va vous permettre d'accrocher du matériel lourd. Et si jamais vous vous destinez à, à vouloir faire de, de la plongée au mélange avec un nitrox euh, et donc du coup un pony, donc une plus petite bouteille avec un mélange enrichi en oxygène, et bien il va falloir obligatoirement ce genre de, ce genre de choses-là, comme ceci, qui sont également euh, présentes sur les stables réglables. Là, vous voyez, j'en ai une ici, une au dos. Là-dessus, j'ai mon petit, euh, mon petit euh, dévidoir pour le parachute. Et on l'a même aussi, même sur celle-là, sur le pente, un ici et un là. Donc, c'est surtout sur les stables débutants où, au fait, il bah, va y avoir souvent un seul anneau inox et le reste des anneaux qui vont être en plastique. Donc, en fonction de votre utilisation, euh, bah, essayez d'avoir de, au moins deux anneaux inox pour pouvoir accrocher au moins un pony à un endroit. Ça, c'est à mon avis important. Ensuite, quelque chose qui est important aussi, c'est le côté inflateur et purge. Le, le système le plus euh, basique que vous allez rencontrer chez tous les fabricants et la plupart euh, du temps dans tous les centres que vous allez fréquenter, c'est celui-ci. Donc, euh, ça, c'est l'inflateur. Donc, il est relié au gilet un tube annelé, l'inflateur en lui-même, le petit bouton rouge qui sert d'inflateur, le petit bouton gris qui sert euh, de purge lente. Donc l'air va pouvoir partir tranquillement par rapport à ça. C'est ce qu'on va retrouver le plus, euh, le plus fréquemment. Mais sachez quand même que sur certains gilets, euh, il n'y a pas cette partie-là et la partie inflateur et purge va être regroupée sur une poche avec un seul bouton qui va permettre d'ouvrir différentes choses. Alors, c'est relativement pratique. Parce qu'en euh, appuyant sur un seul bouton, on est, sur un, on est sûr de pouvoir descendre. Alors qu'avec les gilets comme ça, ça va être un très légèrement plus technique parce qu'il faudra juste penser, mais ça normalement c'est dans vos cordes, hein, euh, à tirer la purge haute quand vous avez vers, la tête vers le haut ou la purge basse quand vous avez les pieds vers le haut parce que l'air se euh, partant vers la surface, eh ben, il faut utiliser la purge à peu près de la surface. Mais ça normalement, quand on est câblé normalement, on arrive vite à faire le, on arrive vite à faire le truc. Donc, ce genre de petit inflateur sur la poche, euh, donc en effet, ça peut être un peu plus pratique. Euh, L'inconvénient que ça a, à mon avis, c'est que euh, c'est plus, plus compliqué à réparer si jamais il y a un petit souci. Là, si jamais la, 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 la ficelle euh, cède, vous pourrez facilement la changer vous-même, alors que tout le reste, c'est un petit peu plus compliqué par rapport à ça et euh, vous serez obligé de passer par un magasin. Il euh, y a un autre type d'inflateur qui est assez sympa à voir. C'est celui-là, ce qu'on appelle un R2, un Auto Air, un Air System. Ça dépend complètement des, euh, des fabricants, mais le principe est le même en fait c'est que non seulement c'est un système d'inflateur, mais également c'est un détendeur de secours. Donc vous avez vu ici, je peux respirer dessus. Donc, et ça compte exactement comme source d'air de secours. Donc si jamais j'ai mon détendeur, un tube, un tuyau qui va là et mon détendeur principal, si jamais un binôme a besoin d'air, je donne mon détendeur principal et moi je vais récupérer celui-là pour moi. Ça permet d'avoir un petit peu moins, de, un peu moins de, de tuyaux, pour le routage ça peut être intéressant. Et lorsqu'on est en voyage, ça permet de gagner aussi un petit peu de poids plutôt que d'avoir deux deuxième étages. Alors, on n'en a qu'un seul. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est premier étage, deuxième étage, on va faire un petit cours un petit peu après sur les détendeurs. Donc ne vous inquiétez pas. Donc sachez qu'il y a aussi ceci. Euh, avantage, bah, c'est que c'est un peu plus léger, euh, on, peut, on a un peu moins de foutoir, on a un peu moins de tuyaux. Inconvénient, c'est que vu que c'est un détendeur, et bah, il faut le faire réviser quand même tous les ans parce que euh, du coup, euh, être certain que son fonctionnement soit euh, strictement impeccable. Pour les autres détendeurs, pour les autres euh, inflateurs, pardon, il euh, faut également euh, jeter un petit œil de temps en temps, mais finalement, euh, c'est quand même beaucoup moins sensible et beaucoup moins sujet à panne que le, que le détendeur. Donc, dans tous les cas, on, on observe, mais celui-ci, ça va être complètement obligatoire. Ensuite, le système de l'Est. Euh, certains gilets vont me permettre d'avoir, comme ceci, des poches à plomb. Donc, on met le plomb à l'intérieur. En général, on peut mettre jusqu'à 4 kg selon les fabricants par, euh, comme on voit ici, hop, 4 kg, voire même 6 kg euh, dedans. Mais euh, on se rend bien compte qu'à euh, l'usage, à force de les mettre, remettre, bah très souvent ça tombe au fond de l'eau. Certains plongeurs sont hyper fans des poches à plomb parce que euh, c'est vrai que les ceintures, parfois, si on positionne mal les plombs, ça peut un petit peu appuyer tout ça. Moi, je ne suis pas trop fan, mais de toute façon, toutes les stables 
un petit peu, euh, un petit peu évolué, sont vendus avec, euh, avec des, des poches à plomb comme ça. Donc euh, à vous surtout de bien les maîtriser pour faire en sorte que bah, à la mise à l'eau, elles ne viennent pas tomber parce que c'est quand même un petit peu embêtant de se retrouver avec 4 kg au fond de l'océan et puis du coup votre plongée elle va prendre tout de suite une autre tournure. Donc euh, les poches à plomb ont des avantages mais il faut être bien certain qu'elles soient verrouillées et il faut les manipuler en sachant euh, parfaitement comment elles, comment elles fonctionnent. Euh, ensuite, autre chose à prendre en compte euh, dans le dans l'achat d'une stave, c'est le volume. Euh, si vous êtes plongeur euh, loisir, ça n'a pas une importance énorme, euh, sachant que de toute façon, toutes les stables qui vont être euh, en vente vont vous permettre d'avoir au moins euh, une bouteille de 12 litres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus la stable est grosse, plus elle va vous permettre de prendre d'air, plus elle va vous permettre de euh, compenser du matériel que vous allez transporter. Donc si vous avez un appareil photo un petit peu lourd, si vous, avez, euh, si vous aimez bien plonger avec des blocs, euh, imposant et tout ça, bah, il faut quand même prendre une stable qui a un certain, euh, qui a un certain volume d'air euh, pour, euh, pour pouvoir embarquer tout ça. Si vous faites de l'encadrement, si vous destinez à de l'encadrement, bah, c'est aussi important parce qu'il euh, faut imaginer éventuellement que sur un problème de, de gilet avec un élève, eh ben, il faille remonter celui-ci sur le nôtre et donc du coup être tranquille par rapport à ça. Donc si on n'est pas trop lesté, la plupart du temps il n'y a pas besoin d'avoir des gilets complètement euh, titanesques au niveau du volume. Mais, euh, quand même avoir de la ressource sous le pied c'est quand même intéressant et donc pour être certain de la pour être certain de leur volume les stables sont il faut que je retrouve où c'est voilà Ils sont toutes une, une, une norme avec marqué tout ce qu'il faut dessus c'est eux vous trouverez le, le volume le, vous trouverez ça c'est du 23 litres vous voyez 23 litres par rapport à cette taille. Donc j'ai 23 litres d'air euh, disponible par rapport à ça et c'est plutôt un gros volume par rapport à ça. Les plus petits vont faire 12-13 litres. Ensuite, chose à prendre en, en compte, notamment par rapport à votre, euh, euh, par rapport à votre utilisation, c'est le poids lui-même de la, de la stable. Euh, non pas trop lorsque vous plongez à domicile, mais par contre, quand vous voyagez avec, eh ben, c'est quand même sympa que tout le poids de, euh, autorisé euh, en, dans votre bagage ne part pas dans votre matériel de plongée. Donc du coup, euh, certains fabricants ont mis en place des, des gilets qui vont être destinés au voyage. Donc le volume va être relativement faible, mais par contre le poids va être est, est assez faible lui aussi. Donc si vous voyagez, si votre but c'est de partir un peu à Maurice, un peu à Mada et de garder votre matériel, eh ben, c'est important d'avoir un, 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 un équipement plutôt léger. Ensuite, chose qui est plutôt sympa aussi, bah c'est le style, c'est votre équipement, c'est de la plongée, c'est fun. Alors faites-vous plaisir. Si vous avez euh, un modèle qui vous plaît plus qu'un autre euh, et qui correspond aux autres, il ne bah, faut pas hésiter. Euh, on a le droit d'être euh, coquet et coquette, on a le droit d'avoir envie d'avoir un matos qui nous plaît. Au contraire, ça fait un petit investissement. Le minimum, il faut compter environ euh, 200, 250 euros pour une stable et ça peut aller jusqu'à 6, 700 en fonction. Comme tout, hein, la, la, fourchette est assez, la fourchette est assez grande. Donc n'hésitez pas, si vous vous tournez vers du matériel d'occasion, vérifiez quand même les coutures, être certain que tout soit bien et vérifiez euh, bah, l'inflateur en lui-même parce que si c'est un matériel qui n'a pas servi depuis quelques temps, eh bah, c'est possible que, que vous puissiez être embêté par rapport à, au, que à l'inflateur euh, en lui-même et il peut se mettre en, en débit continu, donc à peine on le branche, il va injecter, il va injecter, il va injecter, donc ça c'est un problème. Euh, donc toujours bien vérifier le matériel si vous le prenez en aucun. Ensuite, nous voilà arrivés à la rubrique trucs et astuces. Il voilà. n'y a rien de bien fou là-dedans, c'est des choses normalement que vous auriez dû voir, mais parfois c'est tellement évident qu'on passe à côté. Donc euh, première chose euh, qu'il faut euh, voir ou revoir sur, une, sur, une, sur un gilet, c'est euh, ce qu'on appelle le fan stop. Le fan stop, en fait, bah, c'est une autre purge. C'est une purge qui va être euh, activée lorsqu'on tire sur le tube à lait, ça va libérer la purge ici et on le considère un petit peu comme une purge de secours. On imagine, on n'arrive pas trop à trouver la purge haute, tout ça, et on peut quand même libérer de l'air rapidement, on prend et on tire. Et notamment, c'est pas mal pour ça que des, certains instructeurs ne l'enseignent le, pas, c'est que euh, parfois en exercice, bah, les élèves tirent trop fort dessus et là, bah, on arrache tout et c'est pas fait pour. C'est pas plus on tire fort dessus, plus l'air sort, c'est on tire dessus normalement et l'air sort de toute façon rapidement. Donc c'est le principe du fan stop. On va dire que 9 stabs sur 10 en sont équipés. 
Mais c'est intéressant de le savoir, ça peut toujours servir. Euh, deuxième chose importante à, à connaître, importante à savoir, euh, c'est le gonflage à la bouche. Pareil, normalement ça fait, partie de la, ça fait partie des formations, mais on ne le voit pas forcément tout le temps comme il se doit. Donc l'utilité du gonflage à la bouche, c'est lorsque on va être nous en panne d'air ou un binôme en panne d'air. Une fois qu'on sera en surface, euh, pour se maintenir comme il se doit, euh, sans risquer de se noyer, eh ben on va venir gonfler le gilet avec sa bouche. Donc vous voyez par ici, on a le trou qui est au niveau de la, de la purge lente. Pour venir gonfler, on va venir appuyer sur la purge lente au moment où on va souffler l'air qu'on a dans les poumons. Quand j'arrête de souffler, je relâche et je recommence. Et là, je me rends compte, bah là ça y est, mon gilet est bien gonflé, bien en place. Et si jamais je me suis retrouvé un peu euh, en galère et que je dois attendre en surface, et bah, mon équipement me tient en sécurité, en surface, sans effort. Et ça, c'est important. Euh, si jamais euh, vous avez également un problème d'inflateur, comme je disais, ça peut arriver l'inflateur qui se bloque en, euh, en injection euh, tout le temps, n'hésitez pas à venir défaire ce, cette partie-là. Le réflexe, plutôt que de toujours chercher à... à la purge et tout ça, hop, d'abord je défais et ensuite après je peux me gérer des purges. Et si jamais vous avez à aller gonfler le gilet de votre binôme, vous pouvez vous servir de votre propre euh, euh, direct système donc, pour venir à l'éclipser sur l'autre. Ça c'est le genre de choses qui doivent se faire également. Mais ça, n'hésitez pas à demander à votre moniteur, c'est des petits exercices qu'il va falloir pratiquer, qu'il va falloir faire parce que le savoir c'est une chose, savoir que ça existe c'est très bien, mais le faire en conditions réelles c'est encore mieux par rapport à ça. Dernier petit point, bah c'est l'entretien. Euh, pas mal de nouveaux acquéreurs de, de stables comme ça ont tendance à passer des milliers de litres d'eau pour la rincer euh, tout le temps, systématiquement, dans ses moindres recoins. Alors euh, moi, en tant que professionnel, avec euh, environ euh, 600 plongées par an, quelque chose comme ça, eh ben, euh, ma stable elle va durer à peu près 3 ans. Donc ça veut dire que pour vous, si jamais euh, dans une utilisation loisir, vous pouvez facilement la, la garder 10 ans. Donc c'est un investissement euh, qui est quand même... Euh, donc sur lequel vous allez pouvoir profiter. Et ce n'est pas la peine de la rincer sur rincer 150 fois. C'est quand vous plongez euh, relativement fréquemment, vous pouvez sans problème, après chaque plongée, bah, le tremper dans le bac comme il se doit, passer un petit coup de jet éventuellement euh, s'il n'y a pas de bac, donc histoire de dessaler, ça c'est très bien, mais par contre, il n'est pas question de systématiquement euh, rincer la vessie, donc l'intérieur euh, du gilet, en enlevant tout le temps cette partie-là. Hop là, ça c'est la partie. Donc ça, le côté euh, rinçage de la vessie, on va le faire si on a des périodes longues sans plonger. Vous savez que vous allez rentrer euh, pendant les vacances euh, euh, et que vous n'allez pas plonger, votre matériel va rester comme ça pendant trois mois, et ben, à la dernière utilisation, on prend, on remplit un peu d'eau et surtout après, et ben, on va vider. Et ça par contre, le côté purge d'eau, vous allez le faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'après chaque utilisation, on va venir diriger comme ceci, son, euh, le, vous voyez comme je fais, on reprend son gilet, on le prend vers soi, la purge en bas, on la dirige vers ici, et toute l'eau qui sera rentrée dedans euh, à chaque utilisation de purge et tout ça, et bah, va être concentrée au niveau de cet endroit-là, et ça va permettre d'enlever de, les, euh, les quelques litres que vous auriez pu accumuler au fur et à mesure. Et donc ça c'est important, parce que bah, si on ne le fait pas, au bout d'un moment, on se retrouve avec 3-4 litres, ça ne sert à rien, et euh, du coup, 3-4 litres, euh, d'eau dans, dans son gilet, c'est 3-4 litres d'air en moins, plus 4 kg en plus à trimballer, tout ça, notamment à terme, on va plutôt éviter. Donc, euh, bah, j'espère que ce petit, ce, petit topo, euh, ce petit topo sur les, sur les gilets vous, ont, vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous voulez revoir, si je suis passé un petit peu vite, euh, je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas, euh, www.réunionplongé.com ou vous pouvez passer par Facebook. Là-dessus, les petits ananas, je vous souhaite euh, un bon moment et euh, à très bientôt. Salut